প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা অপামের ম্যাথ পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি গত পর্বে আমরা তোমাদেরকে ইনভার্টিং অ্যাম্প্লিফায়ারের একটি প্র্যাকটিক্যাল অপামের চিত্র অঙ্কন করেছিলাম সেই চিত্র সাহায্যে আজকে মূলত এই ম্যাথটিকে সমাধান করব তো দেখো প্রবলেম অন বলা হয়েছে এ সেভেন ফোর অন অপ্যাম হ্যাজ অ্যান ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন অফ টু ইন্টু টেন টু পার ফাইভ তো ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন বলতে কি বুঝায় সেটা আমরা জানি ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন আমরা প্রকাশ করি এ দিয়ে আমরা লিখে রাখি এ ইজ ইকাল টু টু ইন্টু টেন টু পার ফাইভ এরপর বলা হয়েছে ইনপুট রেজিস্ট্যান্স অফ টু মেগা অফ হোম তো একটা অপামের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যদি এটি আদর্শ অপ্যাম হতো তাহলে এর ইনপুট রেজিস্টার মান হতো ইনফিনিটি বাট এখানে ইনপুট রেজিস্টার মান দেওয়া হতো টু মেগা ওহম তা আর আই টু মেগা ওহম অ্যান্ড আউটপুট রেজিস্টেন্স অফ ফিফটি ওহম তা আমরা জানি আদর্শ অপারেশন অ্যাপ্লিফায়ার আউটপুট রেজিস্টার মান কথা আমাদের জিরো কিন্তু এখানে বলা হয়েছে ফিফটি ওহম অ্যান্ড দ্য অপ্যাম ইজ ইউজড ইন দ্য সার্কিট ফাইন দ্য ক্লোজ লুপ গেইন তো ক্লোজ লুপ গেইন বের করতে বলা হয়েছে ক্লোজ লুপ গেইন এ বি আউটপুট ভোল্টেজ বাই সোর্স ভোল্টেজ ডিটারমাইন কারেন্ট আই ওয়েন বি এস ইজ ইকাল টু টু ভোল্ট তা আমাদের আই বের করতে বলা হয়েছে যখন আমাদের ভি এস এর মান হবে টু ভোল্ট এখন দেখো আমাদের চিত্র থেকে যেমন দেখেন আই কোথা রয়েছে এই হচ্ছে আমাদের আই এই আইয়ের মানটি বের করতে হবে যখন আমাদের এখানে সোর্স ভোল্টেজ মান হবে টু ভোল্ট তো এই চিত্রটিকে আমরা যদি এখন প্র্যাকটিক্যাল ডায়ার্ডের অনুরূপ আঁকি তা আমাদের ইনপুট রেজিস্টার মান এখন কথা হবে আমাদের টু মেগা হোম বলা হয়েছে যেখানে টু মেগা হোম আর আই আউটপুট রেজিস্টার মান কথা আমাদের ফিফটি ও হোম এবং আমাদের যে ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন অর্থাৎ এখানে আমাদের এ এর মান কত আমাদের টু ইন্টু টেন টু পার ফাইভ এবং আমাদের ফিডব্যাক রেজিস্টার মান হচ্ছে কি টু ইন্টি কে এবং ইনপুট রেজিস্টার মান হচ্ছে কি টেন কে এখন আমাদের এখান থেকে যখন আমরা সোর্স ভোল্টেজটা প্রয়োগ করি এই সোর্স ভোল্টেজের কারণে আমাদের টেন কের ভিতরে যে কারেন্টটি যায় সেই কারেন্টটি মান যদি হয় আই ওয়ান এই আই ওয়ান কারেন্ট আমাদের দেখো এই ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড পয়েন্ট বা ইনভার্টিং পয়েন্ট ভি এন এই পয়েন্টে আসার পরে কারেন্টটি আমাদের এদিকে যাচ্ছে অর্থাৎ ইনভার্টার আমাদের ভিতরে যাচ্ছে একটি অংশ আমরা সেটি নাম দিলাম আই এন এবং আমাদের ফিডব্যাক রেজিস্টার ভিতরে যাচ্ছে একটি কার্ড তার নাম দিলাম আমরা আই এফ তো আমরা এই যে আমাদের নোট পয়েন্ট রয়েছে এই নোট পয়েন্টের নাম যদি আমরা দিই ধরো এ তো এই এ পয়েন্টে যদি আমরা নোডাল অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করি তখন আমরা লিখতে পারি এরকম যে বাই ইউজিং বা ইউজিং নোডাল অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই এসিএল অ্যাট নোড এ উইগেট যে আমাদের কত ক্লাস থেকে দেখেছিলাম কেউ নোডাল অ্যানালাইসিস এসে পড়তে হয় যে সোর্স ভোল্টেজ মাইনাস আমাদের ভি এন বাই হচ্ছে আমাদের যে রেজিস্টার রয়েছে সেই রেজিস্টার মান টেন কে ইজ গেল টু আমাদের এখান থেকে যে কার্ডটি ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাদের মান এখান থেকে আমাদের কার্ড ভাগ হয়ে যাচ্ছে বি এন মাইনাস আমাদের গ্রাউন্ডের সাথে জিরো ভোল্ট কত টু মেগা হোম টু ইন্টু টোয়েন্টি টু পার মাইনাস টোয়েন্টি পার সিক্স সরি প্লাস আমাদের এখান থেকে যাচ্ছে কথা আমাদের ভি এন মাইনাস আউটপুট ভোল্টেজ বাই টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি পার থ্রি এই কোশ্চনটি কীভাবে লিখেছি আমরা জানি যে কেসিএল যদি অ্যাপ্লাই করি এ পয়েন্টে তাহলে আমরা লিখতে পারতাম এরকম যে আই ইজ ইকাল টু বা আইওন যদি হয়তো আইওন ইজ ইকাল টু আমরা লিখতে পারতাম এরকম যে আই এন প্লাস আই এফ তো আমরা এখানে আমরা কী করেছি আইওনের কারেন্ট কী করেছি নোডাল অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করেছি এবং আই এন আই এফের কারেন্ট কীভাবে করেছি নোডাল অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে খুব সহজেই বের করে নিচ্ছি তো আমরা এই ইকুয়েশনটি কীভাবে সলভ করতে হয় এটা আমরা সবাই পারবো যদি আমরা এই ইকুয়েশনটি কী সলভ করি তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে টু হান্ড্রেড বি এস মাইনাস টু হান্ড্রেড বি এন ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড বি এন মাইনাস হান্ড্রেড বি জিরো প্লাস বি এন তো ইকুয়েশন থেকে ইকুয়েশন কীভাবে তৈরি আসে সেটা আমরা যদি হিসাব করি তাহলে আমরা খুব সহজে বের করতে পারবো হিসাবে সুবিধার্থে শুধুমাত্র হিসাবটি করে রেখে দিয়েছি তো দেখো এরপর যদি আমরা যদি এই কোয়েশনটি সলভ করি তারপর আমি লিখতে পারি যদি আমরা এখান থেকে উভয় পক্ষ থেকে একশো কমন নেই অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকে আমরা একশো ধারা ভাগ করি তারপর লিখতে পারি টু বি এস মাইনাস টু বি এন ইজ ইকাল টু বি এন মাইনাস আউটপুট ভোল্টেজ প্লাস ওয়ান বাই হান্ড্রেড বি এন তো এইটিকে বলে হয় যেভাবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান বি এন এরপর আমরা কী করতে পারি এখানে দেখো রয়েছে টু বি এস এখানে রয়েছে মাইনাস টু বি এন তো মাইনাস টু আমাদের ইকুয়াল ওপার সিনিচে রয়েছে প্লাস তখন আমাদের টু বি এন এখানে রয়েছে বি এন থ্রি বি এন এবং এখানে রয়েছে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট 
পয়েন্ট জিরো ওয়ান বিএন তাহলে আমরা হয়ে যাবে লিগে আমাদের এভাবে যে টু বি এস ইজিকাল টু থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান বি এন মাইনাস আউটপুট ভোল্টেজ এখান থেকে আমরা যদি বি এনের মান বের করতে চাই তাহলে কি লিখতে পারি এভাবে বি এন ইজিকাল টু টু বি এস প্লাস আউটপুট ভোল্টেজ বাইরে আমাদের থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটি আমরা রেগুলেশন দিয়ে রাখি এক নম ইকেশন বি এনের মান হচ্ছে টু বি এস প্লাস আউটপুট ভোল্টেজ বাই থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান আমরা এ পয়েন্টে নোট অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করে পেয়েছি বি এনের ইকুয়েশন এখন আমাদের এই এ পয়েন্ট থেকে কারেন্ট যখন আই এফ ফিডব্যাক কারেন্টটি যখন আমাদের এই বিশ কের ভিতরে প্রবেশ করবে তো আই কারেন্টটি আমাদের দেখো এখানে এই পয়েন্টে আসবে এই পয়েন্টে আসার পরে কারেন্টের আউটপুটে যার কোনো পথ যেহেতু পথটি আমাদের ওপেন রয়েছে তো কারেন্টটি আমাদের কী করবে আমাদের এই যে আউটপুট রেজিস্ট রয়েছে পঞ্চাশ ওম এর ভিতরে প্রবেশ করবে তাতে আমাদের এই পয়েন্টে যদি আমরা নাম দিই বি এখন আমরা যদি এই বি পয়েন্টে আবার পুনরায় নোট অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করি তো আমরা কী বলতে পারি আউটপুট কারেন্টটি যেহেতু আমাদের যে অংশটি ঢুকবে ঠিক সেই অংশটি আমাদের এই আর ওর ভিতর দিয়ে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের আউটপুট রেজিস্টার আই ও এর ভিতরে বের হয়ে যাবে তারপরে এই কারেন্টটি সমান এই কারেন্টটি তো দেখো আমাদের এখানে যদি আমরা নোট অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের এখানে যে মানটি পাবো সেটি হচ্ছে ভি এন মাইনাস ভিও বাই হচ্ছে টোয়েন্টি কে এবং ভিও আউটপুট ভোল্টেজ বাই হচ্ছে আমাদের মাইনাস এ বি ডি বাই হচ্ছে আমাদের আরও রেজিস্টার এখন আমাদের এই যে আরও পঞ্চাশ ওহম রয়েছে এই পঞ্চাশ ওহমকে যদি আমরা কিলো হোমে নিয়ে যাই তাহলে আমরা লিখতে পারতো এইভাবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কিলো ওহম এবং আমাদের এর যে মানটি রয়েছে টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার ফাইভ এটি কী মূলত এটি হচ্ছে মূলত ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন এখন ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইনের ক্ষেত্রে আমরা কী শিখেছি যে ওপেন লুপ ভোল্টেজ গেইন আউটপুট ভোল্টেজ বাই হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্স ভোল্টেজ এখন আমাদের ডিফারেন্স ভোল্টেজ বলতে কী বোঝায় ইনপুটে যে ভোল্টেজ দেওয়া থাকবে তো ইনভার্টিং প্রান্তে এবং নন ইনভার্টিং প্রান্তে যে ভোল্টেজ থাকবে সেটি মূলত আমাদের ডিফারেন্স ভোল্টেজ আমাদের দেখো এখানে নন ইনভার্টিং টাইমের ভোল্টেজ ছিল আমাদের জিরো ভোল্ট কিন্তু আমাদের এখানে ইনভার্টিং প্রান্তের যে ভোল্টেজ সেটি কত সেটি আমাদের জানা নেই তো এটি যেন বি এন এটি আমাদের জানা নেই কিন্তু যদি এটা আদর্শ অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার হতো তখন আমরা সত্যি কী জানি যে ইনভার্টিং প্রান্ত এবং নন ইনভার্টিং প্রান্তের ভোল্টেজ সমান তো সেই হিসেবে আমরা এখানে কী করতাম বি এন সমান সমান জিরো লিখতাম কিন্তু এটা যেহেতু অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার না অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যালিটি অপাম এই জন্য আমাদের কী করতে হবে ডিফারেন্স ভোল্টেজ ইজিকাল টু আমাদের ইনভার্টিং প্রান্তের ভোল্টেজ সরি নন ইনভার্টিং প্রান্তের ভোল্টেজ জিরো ভোল্ট মাইনাস আমাদের ইনভার্টিং প্রান্তের ভোল্টেজ ভি এন তো সেই হিসেবে আমরা কী লিখতে পারি বি ডি ইজিকাল টু মাইনাস ভি এন তো দেখো আমরা এখন যদি আমরা সেই সূত্র এখানে লিখি তো আমরা কী লিখতে পারি যে অ্যাপ্লাই কেসিএল অ্যাট বি পয়েন্ট অ্যাপ্লাই কেসিএল অ্যাট পয়েন্ট বি উই গেট যে অ্যাপ্লাই করলে কী পাবো আমরা আই ইজ আই এফ ইজিকাল টু আইউ তাদের আউটপুট কারেন্ট এবং আমাদের ফিডব্যাক কার্ড সমান তা ফিডব্যাক কার্ড বি এন মাইনাস পি ও বাই সি কে টোয়েন্টি কে ইজিকাল টু আউটপুট কার্ড হচ্ছে আমাদের বি এন মাইনাস এ বি ডি বাই হচ্ছে আমাদের কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কে তো আমাদের এখানে যদি এটি ওকে এটি ওকে তো কে কে কার্ড হচ্ছে যাবে এখানে বিশ কে বিশ কে এখন তো আমাদের বি এন মাইনাস আউটপুট ভোল্টেজ বাই টোয়েন্টি ইজিকাল টু বি এন মাইনাস এ বলতে আমরা কী বুঝি টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার ফাইভ এরপর সে বিডি ইন্টু বিডি মান কথা আমাদের এর মধ্যে দেখেছি আমরা মাইনাস বি এন তারপরে লিখতে পারি মাইনাস বি এন বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এরপর দেখো আমরা যদি এই বিশকে এখানে ট্রান্সফার করে দিই এবং বিশকে যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভকে ভাগ করে দিই তাহলে এখানে পাবো আমরা ফোর হান্ড্রেড এখানে লিখতে পারি বি এন মাইনাস বি জিরো ইজিকাল টু ফোর হান্ড্রেড এখানে হচ্ছে আমাদের এখানে আউটপুট ভোল্টেজ হবে সরি আউটপুট ভোল্টেজ মাইনাস এখানে মাইনাস এখানে রয়েছে মাইনাস তাই মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে প্লাস টু ইন্টু টেন টু পার ফাইভ বি এন এরপর চারশো যদি গুণ করি তাহলে কি লিখতে পারি ফোর হান্ড্রেড আউটপুট প্লাস এর গুণ করে দিলে এরকম আসবে যে এইট ইন্টু টেন টু পার সেভেন বি এন এখানে আমাদের রয়েছে বি এন মাইনাস বি জিরো বি এন মাইনাস বি জিরো এখন আমরা যদি এই কোয়েশনটি একটু সলভ করি এখানে রয়েছে বি এন পজিটিভ আমরা যদি এই বি এনটিকে নিয়ে আসি তাহলে এটা হয়ে নেগেটিভ তখন আমাদের এইট ইন্টু টেন টুয়ার সেভেন থেকে বি এন যদি বিয়োগ করি অর্থাৎ এক বিয়োগ হবে এরপর আমাদের এখানে রয়েছে পজিটিভ ফোর হান্ড্রেড আর এখানে রয়েছে গিয়ে নেগেটিভ তার মধ্যে নেগেটিভ যদি পাশে নিয়েছে তাহলে এটা পজিটিভ তাহলে এখানে চারশো এক তার আমরা যদি এই কোয়েশন এভাবে করি যে আউটপুট ভোল্টেজ ইজিকাল টু এইট ইন্টু টেন টু পার সেভেন মাইনাস ওয়ান বি এন বাই
তো এখন আমরা যদি দুই নং ইকুয়েশনের আউটপুট ভোল্টেজের মানটিকে আমাদের এক নং যে ইকুয়েশনটি রয়েছে যে এখানে বসাই তাহলে আমরা কী লিখতে পারি যে সব কিছু ঠিক থাকবে বি এন ইজুয়াল টু টু বি এস প্লাস ওয়ান নাইন নাইন ফাইভ এখন দেখো আমরা যদি ভি এনের সাথে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে আর্গুনন করে দিই তার আমরা কী লিখতে পারি থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান বি এন বাই টু বি এস প্লাস তো এই বিএন এখানে রয়েছে বিএন এই ভিএন বিএন আমাদের ইকুয়েশনটা সলভ করি তাহলে আমরা এখান থেকে বিয়োগ যাবে এরপর আমরা লিখতে পারি যে বি এস ইজিকাল টু টু বিএন ওয়ান নাইন নাইন ফাইভ জিরো ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ফোর মাইনাস থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান তো এই কোয়েশন আমি যদি সলভ করি তারপরে এখানে যে মানটি আসবে সেটি হচ্ছে নাইন নাইন সেভেন ফোর নাইন পয়েন্ট ইলেভেন এখন দেখো আমরা এখানে সোর্স ভোল্টেজ ভিএসের মানটিও জানি এবং আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ মানও জানি তো আমরা যদি এখন এখান থেকে ক্লোজ লুপ গেন বের করতে চাই তো ক্লোজ লুপ গেন বের করার সূত্র কী ছিল যে আউটপুট ভোল্টেজ বাই সোর্স ভোল্টেজ ইজুয়াল টু এ বি তো এখন আমার এ বি এই এ বি এর মানটি মূলত কীরকম হবে এ বির মানটি হবে আমাদের মূলত এরকম মাইনাস আউটপুট ভোল্টেজ বাই সোর্স ভোল্টেজ এখানে এই মাইনাস সাইনটি হচ্ছে আমাদের সূত্রের সাইন এরপর আমি যদি লিখি এখানে আউটপুট ভোল্টেজ যে মানটি রয়েছে আউটপুট ভোল্টেজ কত আমাদের উপরে রয়েছে আমাদের ওয়ান নাইন নাইন ফাইভ জিরো ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর ফোর বি এন এবং আমাদের সোর্স ভোল্টেজ মানে হচ্ছে কত নাইন নাইন সেভেন ফোর নাইন পয়েন্ট ইলেভেন বি এর তো এই যদি আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো টু পয়েন্ট জিরো জিরো সামথিং অর্থাৎ টু এমপিএ সরি মাইনাস টু ভোল্ট আমরা এখানে ভোল্টেজ বের করতেছি টু ভোল্টেজ এখন আমাদের যদি গেন ভোল্টেজ মাইনাস টু ভোল্ট হয় তাহলে আমরা ইকুয়েশনটি যদি এভাবে লিখি যে আউটপুট ভোল্টেজ সোর্স ভোল্টেজ ইজ টু মাইনাস টু ভোল্ট আচ্ছা এটি হচ্ছে আমাদের গেন ভোল্টেজ তাহলে আমরা আউটপুট ভোল্টেজটা কথা হবে কী লিখতে পারি আউটপুট ভোল্টেজ ইজ এল টু মাইনাস টু ভোল্ট ইন্টু সোর্স ভোল্টেজ তাহলে সোর্স ভোল্টেজ আমাদের দেওয়া ছিল কত এখানে সোর্স ভোল্টেজ ইজ টু ভোল্ট তার মধ্যে যদি লিখি মাইনাস টু ইন্টু টু দ্যাটস মিন্স মাইনাস ফোর ভোল্ট এটি হচ্ছে আমাদের ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের যে আউটপুট ভোল্টেজ সেটি তো আউটপুট ভোল্টেজ ইজ এল টু মাইনাস ফোর ভোল্ট তো এখন আমরা যদি যে আমাদের ইনভার্টিং এই যে বিএন ইনভার্টিং প্রাণ ভোল্টেজ বের করতে চাই বিএন তাহলে আমরা কী আমরা এখানে বিএস বিএস এর মার্কত আমরা জানি টু ভোল্ট তো টু ভোল্টকে আমরা যদি এখানে নাইন ভাগ করি অর্থাৎ টু ভাগ নাইন তাহলে আমরা এখানে কত পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের বিএন তা বিএন ইজ টু প্রায় টোয়েন্টি মাইক্রো ভোল্টের কাছাকাছি এখন আমাদের প্রশ্ন বলা হয়েছিল মূলত যে এই অপাম সাইকেলটি ব্যবহার করে আমাদের এই যে কারেন্টটি রয়েছে ফাইন্ড দ্য ক্লোজ লুপ গেইন সেটি বের করে নিচ্ছে অলরেডি ডিটারমেন দ্য কারেন্ট অর্থাৎ এই আয়ের মানটি বের করতে হবে এখন আমরা এই আয়ের মানটি কীভাবে বের করবো আমরা সিম্পল আমরা এখান থেকে পূর্বে কেসিএল অ্যাপ্লাই করে নোরাল নোরালের সাহায্যে যে সূত্রটি লিখেছিলাম কীরকম যে আয়ের মান হবে আমাদের ভি এন মাইনাস আউটপুট ভোল্টেজ বায়োস আমাদের ফিডব্যাক রেজিস্টারের যে মান অর্থাৎ এখান থেকে যে কারেন্টটি বের হচ্ছে সেটি বিশ টোয়েন্টি কে তো এখন যদি আমরা লিখি এখানে বি এন এর মান কত বের করেছি আমরা বিশ মাইক্রো ভোল্ট মাইনাস আউটপুট ভোল্টেজ মার্ক কথা আমাদের মাইনাস ফোর ভোল্ট এবং আমাদের টোয়েন্টি কে যদি এখন এই কোয়েশন আমরা একটু সলভ করি তাহলে আমাদের আই এর মাটি খুব সহজে বের হয়ে যায় তো আই এর মাটি হবে আমাদের জিরো পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থ্রি এমপিয়ার তো এটি এভাবে লেখা যায় এটিকে মিলি এমপিয়ারে যে জিরো পয়েন্ট টু মিলি এমপিয়ার তো এই হচ্ছে আমাদের আই এর মাঠ এভাবে আমরা একটি প্র্যাকটিক্যাল অপাম সেকেট ব্যবহার করে একটি ইনভার্টিং অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারের ম্যাথকে খুব সহজে সমাধান করতে পারি তো এই ম্যাথটি একটু বড়ো করে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি পরবর্তী ম্যাথগুলো খুবই সহজ এই ম্যাথটিকে আমরা চাইলে আরও ছোটো করে করতে পারতাম কিন্তু আমাদের বোঝার সুবিধার্থে একটু বড়ো করে ফেলেছি তো নেক্সট টাইম আমরা এই ম্যাথগুলোকে আরও ছোটো ছোটো সহজ পদ্ধতি করবো তো সেই পর্যন্ত দেখার আমাদের জানি আজকে আমাদের এখানে শেষ করছি আল্লাহ হা